Hello friends, welcome to KSA 360. In this channel, we will see the video in the video. If you are subscribed to our channel, subscribe to our channel. If you are bell icon, press the bell icon. If you are watching the video, you will see the video. Now, we will see the video. 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 வர வியாதிக்கு பேரு தான் வந்து தைராய்டு பொதுவா வந்து ஒரு கருத்து நிலவுபிறது அதாவது வந்து தைராய்டு அப்படின்றது வந்து பெண்களுக்கு தான் வந்து வரும் ஆண்களுக்கு வராது அப்படினு அப்படி வந்து கடையாதுங்க இந்த தைராய்டு வந்து ஆண்கள் பெண்கள் இரு பாலாருக்குமே வந்து வரும் இதில என்னன்னா ஆண்களுக்கு காட்டிலும் பெண்களுக்கு வந்து இந்த வியாதிகள் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இப்போ இந்த தைராய்டு வந்து இரண்டு வகையா வந்து பிரிக்கப்படுது ஒன்னு வந்து ஹைப்பர் தைராய்டு இன்னொன்னு வந்து ஹைப்போ தைராய்டு அப்படினுட்டு இப்போ ஹைப்பர் தைராய்டுனா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்ம அந்த தைராய்டு ग्लैंडல ஹார்மோன் வந்து அதிகமா சுரக்கும் பொழுது ஏற்படுற வியாதிக்கு பேர் வந்து ஹைப்பர் தைராய்டு இதுவே வந்து அந்த இடத்துல ஹார்மோன் வந்து கம்மியா சுரந்துச்சுனா அதுக்கு பேர் வந்து ஹைப்போ தைராய்டு இப்போ நமக்கு வந்து தைராய்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து எடுக்கறாங்க நம்ம லேபுக்கு போனாலே வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க அந்த டெஸ்ட் நம்ம போய் எடுத்து கொடுத்து அந்த டெஸ்ட் நம்ம எடுத்தாலே வந்து நமக்கு தைராய்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது நம்ம வந்து ரொம்ப சுலபமா கண்டுபிடிச்சிரலாம் இப்போ இந்த தைராய்டுக்கான பொதுவான அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா இது வந்து எந்த வகை தைராய்டா இருந்தாலும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில பொதுவான அறிகுறிகள் அதுல வந்து முதல்ல பாத்தீங்கனா முடி உதிர்வு அதாவது ஹேர் லாஸ் நிறைய வந்து முடி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம தலை குளிக்கும் போதும் சரி இல்ல தலை சீவும் போதும் சரி முடி வந்து அப்படியே கொத்து கொத்தா வந்து கையில வந்துரும் இது வந்து முதல் அறிகுறி அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெமரி லாஸ் அப்படினு சொல்லப்படுற ஞாபக சக்தி குறைபாடு இது வந்து ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்கனா இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுக்கிறதுக்குன்னு போவோம் திடீர் அந்த இடத்துக்கு போய் நம்ம எதுக்கு வந்தோம் அப்படினு சொல்லிட்டு மறந்துடுவோம் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஞாபக சக்தி குறைபாடுகள் வந்து காணப்படும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா ஃபத்திக் அதாவது சோர்வு எப்ப பார்த்தாலும் வந்து உடல் ஒரு சோர்வாவே இருக்கும் எப்பயுமே வந்து ஒரு உடல்ல வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாத தன்மை வந்து எப்பயுமே காணப்படும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா எப்பயுமே ஒரு மாதிரி மயக்கம் வர மாதிரி ஒரு தலை சுத்துற மாதிரி இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் வந்து தெரியும் பாத்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் பீரியட்ஸ் வந்து சரியான டைம்ல வந்து அந்த சைக்கிள் வந்து கரெக்ட்டா வந்து வராது அப்படி இல்லடா வந்து அதிகமான ரத்த போக்கு இல்லடா கம்மியான ரத்த போக்கு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வரும் இந்த மாதிரி நமக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்துச்சுனாலே முன்னெச்சரிக்கையா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்லது அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிப்ரஷன் அப்படினு சொல்லப்படுற மன அழுத்தம் இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே காணப்படும் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குறவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு சோகமா ஒரு வந்து ஒரு உற்சாகம் இல்லாத ஒரு மனநிலை வந்து அடிக்கடி வந்து இவங்க இந்த பிரச்சனை இருக்குறவங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு முக்கியமான அறிகுறி இது வந்து காய்டர் அப்படினு சொல்லப்படுற கழுத்து வந்து கழுத்தினுடைய முன்பகுதி வந்து கொஞ்சம் வீக்கமா இருந்துச்சு அப்படினா நீங்க உடனே வந்து இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் ஏனா வந்து அந்த கழுத்துடைய முன்பகுதி நீங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு கண்ணாடில வந்து பாருங்க இந்த எச்ச முழுங்க முதல்ல தண்ணி முழுங்கும் பொழுதோ அந்த கழுத்துல வந்து ஒரு வீக்கம் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படினாலே நீங்க உடனே போய் ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் எடுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இவ்ளோ நேரம் தைராய்டு பத்தின வீடியோ பார்த்தோம் நான் அடுத்த வீடியோல தைராய்டு இருக்கவங்க என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிடணும் எதெல்லாம் சாப்பிட கூடாது அப்படின்றத போறேன் கண்டிப்பா அந்த வீடியோவை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாருங்க थैंक यू